ஒரு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 Celebrate your breakup! Happy Valentine's Day, Manoj! <laughs> <laughs> Vanakam! Happy Valentine's Day to everyone! If you don't know Valentine's Day, you don't know what you're doing. 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 இந்த காலத்தில் வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு காலம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத பல விஷயங்கள் மாறிட்டு தான் இருக்கும் அதில் நல்ல மாற்றங்களும் இருந்திருக்கு தேவையில்லாத கெடுதலான மாற்றங்களும் இருந்திருக்கு அது ஒவ்வொருத்தரும் பொறுத்து இருக்குது இல்லையா நம்ம அந்த காலத்தில் பிறந்தோமோ இந்த காலத்தில் பிறந்தோமோ நம்மளை எப்படி வளர்த்துருக்காங்க நம்மளோட ஆட்டிடியூட் என்னது அதை பொறுத்து தான் காதலை நம்ம எப்படி பார்க்குறோங்கிறது முடிவு ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு காதல் கதை வணக்கம்ப்பா வணக்கம் மேம் உங்க பேரு மனோஜ் மேம் மனோஜ் இது டிவி ப்ரோக்ராம்ல தெரியுமா ஆ தெரியும் மேம் தெரிஞ்சதாங்க தெரிஞ்சே வந்தீங்க எனக்கு சொல்யூஷன் எங்கயோ انا கிடைக்கல மேம் நான் அவ்வளோ ரொம்ப ஹர்ட் ஆயி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு சரி உங்க கிட்ட ஒரு கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் மேம் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு சஜஷன் நான் கொடுக்கலன்னா அப்புறம் என்ன திட்டுவீங்களா மேம் இல்ல மேம் இல்ல மேம் சரி இப்போ உங்க வீட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கப்பா மேம் நானு அம்மா அப்பா தம்பி இருக்காங்க நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா நான் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் மேம் நானு ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் முடிச்சிருக்கேன் எக்ஸலன்ட் தம்பி என்ன பண்றாரு தம்பி வந்து போக் போயிட்டு இருக்காரு மேம் சரி அம்மா அப்பா அம்மா டீச்சர் அப்பா வந்து அப்ராட்ல இருந்தாரு இப்போ கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம வந்து இங்க இருக்காரு மேம் கொஞ்சம் ஆட் பேஷண்ட் அவரு அப்படியா எஸ் மேம் ஓ இப்போ அம்மா டீச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆ இந்த கொரோனானால இப்போ ஸ்கூல்ஸ் ஓபன் ஆகாதனால வீட்டில் இருக்காங்க ரெகுலர் ஸ்கூல்ஸ் இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இனி போயிடுவாங்க மேம் சரி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை போ மேம் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இப்போ பிள்ளைய லவ் பண்ண மேம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக லவ் பண்ண மேம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசு டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ பதிமூணு வயசில் இருந்தா மேம் அது வந்து அப்போ அப்போ லவ் எஸ் மேம் என்னப்பா மேம் ஆக்சுவலாக அந்த பிள்ளைக்கு என்ன வயசு ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரே வயசு தான் மேம் கிளாஸ்மேட்ஸா கிளாஸ்மேட்ஸ் இல்லை மேம் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தாங்க சரி அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ கொஞ்சம் ஒரு விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் நல்லா லவ் கொஞ்சம் இதாகிச்சு அப்போ கொஞ்சம் பாசம் எனக்கு ஏன்னா வீட்டில் அப்பா அம்மா சண்டை போட்டு இருந்து பிரிஞ்சிருந்தாங்க அந்த டைமில் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பாசம் இந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த பிள்ளை கேராக என்கிட்ட பேசுறதுனால எனக்கு அந்த பிள்ளை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வீடு எனக்கு அந்த பிள்ளை தான் அதனால விவரமாக சொல்லுங்க என்ன நடந்ததுன்னு அதான் மேம் நாங்கள் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் நல்லா தான் நாங்களோட இது லவ் இது போயிட்டு இருந்துச்சு மேம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தானே இருந்திருப்பீங்க முதல்லலாம் இல்லை மேம் அப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போற ஒரு இது இருந்துச்சு மேம் அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு பட் அந்த ஏஜில் இது இருக்கும் அப்படி எனக்கு அந்த டைம் எனக்கு எதுவும் தெரியல பட் எனக்கு அந்த புள்ள மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சுருந்தேன் மேம் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க புள்ள மேலே பாசம்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க வெளியே போவோம் வீட்டில் திட்ட மாட்டாங்களா சின்ன பசங்க இல்லை இல்லை அந்த டைமில் எல்லாம் போக மாட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து ஆக்சுவலாக பிள்ளைக்கு வந்து அம்மா வந்து செகண்ட் அம்மா மேம் அவங்க வந்து அந்த டைமில் நல்லா பிள்ளைய கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க கரெக்டாக சாப்பாடு போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் போற நான் அந்த அந்த புள்ளையை நான் நல்லா பாத்துக்கிட்டேன் மேம் என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பாடு கொண்டு போய் ஆ சாப்பாடுலாம் இது பண்ணிருக்கேன் மேம் உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வருவீங்களா ஆ எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க மேம் அம்மா மம்மியும் ஒரு புள்ள மாதிரி தான் பாத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா புள்ள நல்ல புள்ள மேம் புள்ள மேல தப்பு சொல்றக்கு ஒரு ஒண்ணு இல்ல புள்ள நல்ல புள்ள இப்போ ரீசன்ட்டா இப்ப இந்த மார்ச் டைம்ல இருக்கங்க ரீசன்ட் வரட்டும் அப்போ விஷயம் சொல்லுங்க ஓகே அப்ப எப்போ நீங்க एक्चुअली ப்ரோபோஸ் பண்ணீங்க ப்ரோபோஸ் பண்ணது 
நான் உனக்கு எனக்கு உன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாங்க சரி நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணல நீங்கள் உங்கள் டைம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த புள்ள கூட நான் பேசலைங்க பேசாமல் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கிட்ட நான் பேசாமல் விட்டுட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளையாக வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோட ஒருத்தவங்ககிட்ட சொல்லி நம்பர் என்னோட நம்பர் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவங்களும் எங்கே நான் கால் பண்ணாங்க நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஃபோன் எல்லாம் வந்துருச்சா இல்லை நான் நைன்த்து நைன்த்லேயே வந்துருச்சா நைன்த் அப்போ அப்போ அப்ராட்ல இருந்தார் மேம் அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு மேம் அப்புறம் காலேஜ் படிச்சாங்களா ஆ அவங்க காலேஜ் படிச்சாங்க மேம் அவங்க எம்ஃபில் முடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் இப்போ டீச்சர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க பிஎட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம் இப்போ இந்த வருஷம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நீங்க என்ன படிச்சீங்க நான் டிப்ளமோ ஹோட்டல் மேனேஜர் முடிச்சிருக்கேன் மேம் சரி அப்ப அப்போ எல்லாம் கனெக்ஷன்ல தான் இருந்தீங்க ஆ இப்போ முதல் கொண்டு நாங்க எப்போ ஜூன் முடியும் நாங்க கனெக்ஷன்ல தான் மேம் இருந்தோம் एक्चुअली இந்த டே இந்த மார்ச் मंथ வந்து இந்த இயர் மார்ச் மாசம் வந்து அவங்க வீட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு மேம் இது ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியாதுங்க அவங்க வீட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுட்டு அவங்க அப்பாவோட சிஸ்டர்ஸ்லாம் போய் ஏதோ ஒரு மாப்பிள்ள பார்த்து ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேம் அந்த அவங்க வந்து இவங்க இந்த எனக்கு இந்த மேரேஜில் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அந்த பையனை மாதிரி யாரும் நல்லா பார்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம்னு பண்ணால் அந்த பிள்ளையை தான் நான் கல்யாணம் அந்த பையனை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க மேம் எனக்கு இந்த விஷயம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுங்க இந்த வீட்டில் நடந்தது எதுவும் அவங்க வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இந்த பொண்ணு எல்லாமே ஆமாம் அவங்க வீட்டில் அந்த பொண்ணு அவங்க அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு மேம் இப்போ தான் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்பா அப்ராட்டில் இருக்காரு அவங்க கூட பாட்டி இருக்காங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் இல்லை அவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்களோட லவ் விஷயத்தை பேசுன அவங்க வீட்டில் வந்து தெரியுங்க நாங்கள் சின்னதுலேயே வந்து நான் நிறைய ஃபோன்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் மேம் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்து அவங்க வீட்டில் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து என்ன வீட்டில் எல்லாம் வந்து அடிச்சுட்டுலாம் போயிருக்காங்க நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் அவங்க ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஒரு பத்து பேர் வந்திருப்பாங்க நைட் ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கிட்ட இருக்கும் மேம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குங்க அது அந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டும் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை பிடிச்சி அடிச்சுட்டு போனாங்க மேம் அடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறமும் இனிமேல் நீ பிள்ளை கூட சே இது பண்ணக்கூடாது அவங்க மாமாவும் ஏதோ போலீஸ் இருப்பாங்க அவங்கள எல்லாம் கூட வச்சு கூட மிரட்டினாங்க நான் அடுத்த நாள் காலையிலேயே அந்த பிள்ளைய பார்க்குறக்கு போய் நின்றுருந்தேன் மேம் அவங்க அவ்வளோ பண்ணி ரொம்ப பிள்ளையும் என் மேலே ரொம்ப சின்சியராக தான் இருந்துச்சுங்க இந்த மார்ச் மந்த்து வந்து இவங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கோ இந்த ஏப்ரல் கூட நல்லா இருந்துச்சு மேம் இந்த மே மாதம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரியே பண்ண ஆரம்பிச்சுதுங்க அப்போ நான் என்ன நினச்சிட்டோம் சார் நம்மளுக்கு மேரேஜ் டைம் வரனால தான் இந்த இவன் வந்து இப்படி பண்ணுறா நம்ம மாற்றிக்கணும் நானும் என்னை மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்ப மாற்றி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம் நான் அது போக பிஸ்னஸும் பார்த்துட்டு ரியல் எஸ்டேட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேம் சரி மேரேஜ் ஆச்சு எனக்கும் ஒரு பயம் வந்துருச்சுங்க நல்லா வச்சு பார்த்துக்கணும் நம்மளை நம்பி ஒரு பிள்ளை வருது அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு கஸ்டம் இல்லாமல் நல்லா வச்சு இப்போ பார்த்துக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் மேம் அப்புறம் அப்படியே அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நான் ப்ரேயர் பண்ணேன் கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணேன் கடவுளுக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லை போகல கடவுள் என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு அதனால் வேண்டாம் கடவுள் சித்தப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் பார்க்குற பையனு உங்கள் வீட்டில் பார்க்குற பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போனோன்னே எனக்கு அது தாங்கிக்க முடியலைங்க ஏன்னா சின்னதுலேருந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தேன் மேம் ஒரு நல்லது கெட்டதுக்கு ஒரு சர்ச்சுக்கு கூட நான் வந்து அப்பா அம்மா கூட போனதில்லை ஒட்டுக்கா உட்காந்து கூட நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டதில்லை அப்போ அந்த டைமில் இருக்கும்போது ரொம்ப நம்பினேங்க எல்லாமே எங்கள் அந்த நான் எங்கள் அம்மா அப்பா வீடு எனக்கு அந்த பிள்ளை தான் இதுன்ட்டு இருந்தேன் மேம் திடீர்னு இந்த இந்த ரீசன் சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் எனக்கே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க எனக்காக <laughs> ஆனால் அவங்க வீட்டில் வந்து ஓகே எல்லாம் இதாக தான் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அவங்க பாட்டி அவங்க அத்தைங்களுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் என் மேலே கொஞ்சம் ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் மேம் அவங்களுக்கு ஏன் அது சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் லவ் பண்ணி இந்த
அவங்க வீட்டுக்கு வர வச்சு தான் என்ன என்னையை கூப்பிட்டு வச்சு தான் பேசுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு என்னை வர சொல்லி அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு வச்சு தான் பேசுவாங்க பட் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட டைம் வர முறை எல்லாமே அவங்க அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இவங்க அப் இவங்க அண்ணன் தான் வந்து அவங்க அப்பா மேம் நான் லவ் பண்ணுறக்கு பிள்ளைய அவங்க அப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நம்மள ஏதாவது இதாகிருமோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மேம் அப்புறம் இவ சடனாக இப்படி சொன்னோன்னே எனக்கு தாங்கிக்க முடியலைங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்பாவுக்கு சொந்தமாக வீடு இருந்தால் அப்பா வந்து க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பார்ப்பாரு அப்படின்னாங்க இப்போ அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் ஓகே நம்ம வீடு கட்டலாம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கு இல்லையா சொந்த வீடு இருக்குது மேம் எங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊரில் சொந்த வீடு இருக்கு எங்ககிட்ட பட் நான் ஒரு சர்ப்ரைட்டாக ஒரு வீடு கட்டணும்ன்ட்டு இதாக இருந்தேன் மேம் நான் கேட்டுட்டீங்களா அது கட்டி இப்போ பாதியில் பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த வீடு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மேம் ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து பிப்ரவரி மந்த்து சொல்கிறாங்க அவங்க அக்கா என்கிட்ட அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொந்த அந்த பிள்ளையும் சொல்லிச்சுங்க என்கிட்ட இந்த மாதிரி சொந்த வீடு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அப்பா கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாருன்னோன்னே அப்போ எங்ககிட்ட வந்து டக்குன்னு இன்னும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் ஒன்று ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த் டைம் கொடுத்துருந்தா கூட எப்படியாவது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நான் லோனாச் போட்டு கட்டியிருப்பேங்க இவங்க அந்த நெருக்கடியில் என்கிட்ட அப்படி சொல்ல முறேன் அப்புறம் நான் சொன்னான்னு சொல்லி கொஞ்சம் கடன்லாம் வாங்கி வீடெல்லாம் கட்டினேன் மேம் எவ்வளோ பெரிய வீடு மேம் மூணு பெட்ரூம் இருக்குது மேம் மூணு பெட்ரூம் ஆள் கிச்சனு டைனிங்கு பால்கனி மேலே தனியாக ஒரு புள்ள நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுவான் மேம் அவளுக்கு ஒரு ப்ரேயரு மேலே ஒன்று ஹால் மாதிரி கட்டி கொடுக்கணும் வார வாரம் நாங்கள் அதில் வச்சு ப்ரேயர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நானும் ஒரு இதில் இருந்தேங்க அப்புறம் சடனாக இந்த இப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் பேர் என்னது ஷில்பா மேம் அவங்க பேர் கூட நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அது இப்போது அந்த இங்கே எழுதியிருக்கு மேம் இப்போது கொஞ்சம் அந்த இது ப்ராப்ளம் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் நைஃப்பில் எடுத்து நான் என்னவே இது பண்ணிக்கிட்டேங்க அவங்களோட நேம் இங்கே அவங்க ஃபஸ்ட் லெட்ரு அவங்களோட ஃபஸ்ட் லெட்ரு வீட்டுக்கும் அவங்க பேர் தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு கார் ஒன்று எடுத்தேன் அந்த காருக்கும் அவங்களோட இது தான் நான் கார்லேயே அவங்க பேர் தான் இருக்குங்க இப்போ கூட அம்மா கேட்டாங்க அம்மா அப்பா பேர் கூட எழுதாமல் விளையாட்டு கேட்டாங்க பட் அந்த டைம் நான் எடுத்தோன்னே அடுத்த நிமிஷம் நான் போய் அவளோட பேர் தான் மேம் எழுதுனா நான் அப்புறம் அந்த புள்ளை வந்து சரி இப்போ இரு இவன் வந்து இப்படி சொல்லிட்டா சரி நம்ம கொஞ்ச நாள் நம்ம விட்டு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்ன இவங்க நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளையை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல மேம் பட் ஆனால் டெய்லி காலையில் போய் அவங்க வீட்டுக்கு வெளியே நின்றுவேன் நான் காலையில் நான் எப்போ எந்திரிக்கிறேனோ ப்ரெஷ் கூட பண்ண மாட்டேன் மேம் அவங்க வீட்டு முன்னாடி போய் நின்றுவேங்க எங்கள் வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் எந்திரிச்சோடனே போய் நின்றுவேன் ஏன்னா டெய்லி நான் அந்த பிள்ளையை பார்ப்பேங்க டெய்லி என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு டைமு கூப்பிட்டு சாப்பிட்டே நான் அந்த பிள்ளை தான் கேட்கும் இடையில் எனக்கு எதுவுமே இல்லாமல் போனனால நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சரி அந்த பிள்ளைய எனக்கு பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியாது மேம் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வெளியே போய் நின்று நான் நிற்பேன் அந்த பிள்ளை எப்போ வெளியே வரும் என்னெல்லாம் தெரியாது மேம் அந்த பிள்ளை எப்போ ஒரு சின்னதாக சும்மா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு உள்ளே போகிற முடியும் அவ கண்டிப்பாக வருவான்னு ஒரு நம்பிக்கையில் ரொம்ப நேரம் நிற்பேன் மேம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு உன்னை பார்த்தா கஷ்டமாக இருக்கு ஏன் நீ இப்படி வந்து இப்படி நிற்கிற நீ ஒரு பையனாக இருந்து நீ இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு இருந்தாலும் நான் அப்படியே இருந்துட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே இருந்தேன் மேம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகும்போது அந்த பிள்ளை வீட்டிலேருந்தே வெளியே வர வீட்டிலே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டாங்க அந்த ப்ரேயரு ப்ரேயர் பண்ணி இந்த கல்யாணத்தில் இது இல்லைன்னு சொல்லி அந்த லாக்டவுன் பீரியட் இருந்துச்சுலங்க மேம் அந்த பீரியடில் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் சரி நானும் கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டேன் மேம் அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நாள் நான் ஹோட்டல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணேன் மேம் அவங்க வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளியே ஒரு ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்போ கடையில் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் இதுக்கு முறை என்னை அந்த கடையை தாண்டி அவங்க மாமா கூட வந்து அந்த ஃபுல்லாக போச்சுங்க மேம் போகும் முறை நானும் என்ன பண்ணிட்டேன் கடையை அப்படியே விட்டுட்டு நானும் பின்னாடியே ஓடி போனேன் நான் போனோன்னா அவங்க அந்த முன்னாடி ரோட்டில் வந்து அவங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்று இருக்குங்க அவங்க மாமாவுக்கு ஏதோ ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறக்கா போயிருந்தாங்க அப்போ அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு பழக்கம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பேசி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் பேசணும் அப்படின்னு இது பண்ண மேம் அப்போ அவங்களும் அதே மாதிரி அவங்க
நான் முதல்ல அழுதா கூட தாங்கிக்க மாட்டேன் மேம் நான் மேக்ஸிமம் அழுகவே மாட்டேங்க அன்றைக்கி நான் காலில் விழுந்து அழுகிறேங்க அழுதோடனே நான் பூ நான் வாங்கி கொடுத்த ரிங்கு அந்த புல்லாக போட்டுருந்துச்சு மேம் அப்போ நான் அந்த ரிங்கை பார்த்தோன்னா எனக்கு நான் காலில் விழுந்து அழு அந்த அழுதுட்டு அந்த ரிங்கை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு என்னென்னா பரவாயில்ல நம்ம வாங்கி கொடுத்தது அந்த புள்ள போட்டிருக்கே அப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நானும் ஆசையாக கேட்டேன் சரி உனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் டைம் வேணாலும் தரேன் இல்லை எது நான் நான் வாங்கி கொடுத்த மோதிரம் இன்னும் நீ போட்டிருக்கலையான்னு கேட்டேன் மேம் அது அப்படியே அந்த புள்ள அந்த மோதிரத்தை கழட்டி என் மேலே தூக்கி எரிஞ்சிருச்சு மேம் சரி அப்பயும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்பயும் கொஞ்ச நாள் அந்த புள்ளையே டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்புறம் இடையில வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக உங்களுக்கு அந்த அந்த பிள்ளைக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் எனக்கு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு மேம் மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து ஃபாரின்ல இருக்கார் அப்போ அவங்க அப்பா அப்ராட்ல இருக்காரு அவங்க அப்பாட்ட நான் பேச முறை நான் இங்கே ஊருக்கு வரேன் வர முடியும் நீ வெயிட் பண்ணு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோங்கிற மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க அவங்க அப்பாவுக்கும் பிடிக்கலைங்க மேக்ஸிமம் லவ் மேரேஜ் எல்லாம் அவங்க வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் அகென்ஸ்ட் தான் மேம் அவங்க வீட்டில் அதனால் நான் என்ன சொன்னேன் நான் அந்த பிள்ளையை என்கிட்ட கேட்டு இன்றைக்கா இப்போ போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன் வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் என்ன ஆனாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் கேட்டு நான் யார் காலையாக சுழுந்தாச்சு உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நான் எப்படி கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் அந்த பிள்ளையை கரெக்டாக வந்து விட்டுருக்கேன் மேம் நான் அந்த பிள்ளை சாப்பிட்டியான்னு கூட யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க அக்காவுக்கும் மேரேஜ் ஆகி போனதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் அந்த பிள்ளை ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சுங்க மேம் அப்போ அந்த டைமில் நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேங்க இப்போ திடீர்னு இந்த சடனான சேஞ்சினால எனக்கு ஏன் இந்த பிள்ளை இப்படி பண்ணிச்சு எதுங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு இதாகாமல் நான் அந்த டைம் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு நைஃப் எடுத்து அவ பேர்ல அந்த குத்திட்ட மாம் நான் நாங்க என்னப்பா பண்ணனும் மாம் எனக்கு இன்னும் அந்த புள்ளைய நான் மறக்கல மாம் வீட்லயும் நிறைய ஃபேமிலிஸ்லயும் பொண்ணு பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்ல முதல்ல கொண்டு சொன்னாங்க ஓகே என்னவோ இருந்துட்டு போட்டும் ஆனா ஒரு புள்ளைக்கா நீ இவ்வளவு தூரம் நிக்கிற அந்த புள்ள வராது நாங்க என்ன செய்யணும் தம கால் புள்ள வேணுமா இத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணி சடனாக உள்ளே வேணான்னு சொல்லிட்டு போனோன்னா நான் கொஞ்சம் ஏன் திடீர்னு இப்படி ஆகுது என்ன சரி நான் சில பேர்த்துட்ட கேட்டால் எல்லோரும் பிளாக் மேஜிக் அது இதுன்னு சொன்னாங்க மேம் ஆக்சுவலாக எனக்கு அது மேலே நம்பிக்கைலாம் இல்லைங்க பட் அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு ஏதாவது ஒரு எனக்கு அந்த புள்ளை வேணும் அப்படின்னு நினச்சி அங்கே சொன்னேன்ல ஒருத்தரை போய் பார்க்க போன மேம் இந்த மாதிரி அந்த புள்ள திடீர்னு எனக்கு சடனாக வேண்டாங்கிறது என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கன்னா அவர் எல்லாம் கரெக்டாக சொன்னார் மேம் அந்த பிள்ளைய பற்றி இதான் உங்கள் ஃபே இது எல்லாம் கரெக்டாக சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் புள்ள உங்களை பார்த்தாலே எரிச்சு உழுகுது இல்லைன்னா என்ன தான் இத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணாலும் நீங்கள் பிரிஞ்சே இருந்தாலும் உங்களோட ஞாபகம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்னன்னாலும் அது மாற்றவும் முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது இப்படி இருக்க முறை அந்த புள்ள மருந்து வச்சுட்டாங்க வேற ஒருத்தவங்களை மேரேஜ் பண்ணாலும் அந்த புள்ள நல்லா இருக்காது அந்த புள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படும் என்னென்னமோ சொன்னாங்க அதெல்லாம் நான் சொல்லாமல் மேம் அந்த புள்ள வயிற்றுல மருந்து இருக்கு அது முடி வந்துருச்சுன்னா அந்த புள்ள இறந்துரும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இந்த பிள்ளையும் அப்படி இருக்குங்க எங்க நான் பிஸ்னஸ் எல்லாமே எல்லாமே போச்சு மேம் எனக்கு எல்லாம் இவங்க கேட்குறவங்களா அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் கேட்பாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர்த்துக்கிட்ட மேம் அவங்கள நம்பி நம்பி நான் காசு கொடுத்து ஏமாந்துட்டேங்க எல்லா காசையும் ஏமாத்திட்டாங்க மேம் ஏன்னா நான் ஓகே அந்த புள்ள பிடிக்கலேங்கிறா சரி நம்ம விலைக்கு நிற்கலாம்னா மேரேஜ் வேண்டான்ட்டேன் மேம் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு வேண்டாம் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் வீட்டில் என்னென்னா பயப்படுறாங்க நான் யாராவது பண்ணிக்க வேணால் நான் நிறையா டைம் பண்ணிட்டேன் மேம் நான் அந்த மாதிரி புள்ள இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்டேஷனில் என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகுதுங்க அந்த புள்ள மேம் எதுக்கு அவங்க அவங்க அப்பா அப்ராட்லேருந்து வந்தார் மேம் வர முடியும் நான் வெயிட் பண்ணேங்க அவங்க அப்பா வர முடியும் சரி உங்கள் அப்பா அப்ராட்லேருந்து வந்து நம்ம பேசுனா ஒரு நியாயம் கிடைக்கும் இவங்க அப்பாவை வந்துட்டு நல்ல மனுஷர் மேம் ஆக்சுவலாக நல்ல டைப்பு அதனால் சரி உங்கள் அப்பாட்ட பேசுனா ஒரு நியாயம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அம்மா பெரியமா தம்பி அவ்வளோதான் போனோம் ஃபேமிலியும் எங்களுக்கு அவ்வளோக்குள்ள இது இல்லை மேம் அதனால் நாங்களும் போனோம் அவங்க வீட்டில் பேச போனால் நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் லவ் பண்ணியிருக்கோம் க இவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு திடீர்னு வேண்டான்னா என் பையனுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு அம்மா கேட்டாங்க அவங்க ஒரே வார்த்தை அவங்க அப்பா சொன்னார் அது அந்த
இப்போ பிள்ளையை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க வேணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டாங்க ஏன் வேண்டாம்னு சொல்லிடுச்சிங்கண்ணா சொல்லணும்னா நான் அழுதுட்டுருக்கேன் அவங்க பாட்டிங்க மேம் அவங்க அப்பாவோட அம்மாங்க அந்த நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் அழுகிறேன் அம்மா அழுகிறாங்க நான் அழுகிற பார்த்து அம்மா அழுகிறாங்க எங்கள் பெரியமா என் தம்பி எல்லாம் அழுகிறாங்க அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு மேலே போயிட்டாங்க அவங்க பாட்டி வந்து என்னை பார்த்து ஒரு மாதிரி சிரிச்சுது ஒரு பேட் வேர்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணிச்சு நானே ரொம்ப நொந்து போய் மனசு உடஞ்சி வந்திருக்கேங்க எப்படியாவது எல்லாத்தோட கூட அவங்க குடும்பத்தை எல்லாத்துக்காலேயே விழுந்தேன் மேம் நான் இவங்க இப்படி பண்ணோன்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க ஏன்னா இத்தனை நாள் நான் ரொம்ப வச்சுருந்தேன் எனக்குள்ளே வச்சுருந்தேன் வச்சுருந்தேன் அது திடீர்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க மேம் ஆனோன்னா அவங்க வீட்டுக்கு இல்லை நான் சத்தம் போட்டேன் நான் இந்த மாதிரி என்ன இத்தனை வருஷம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க அந்த எங்கள் நாங்கள் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனால் இந்த பிள்ளை யாரை லவ் பண்ணுன்னு கேட்டால் டைரெக்டாக என் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விடுவாங்க அங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேம் ஏன்னா நாங்கள் அங்கே தான் இருந்தேன் நான் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் போது அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாங்கள் லவ் பண்ணது அப்போ அந்த டைம் பண்ணும் போது நான் அவங்க வீட்டில் சத்தம் போட்டோன்னா இவங்க டேரெக்டாக ஸ்டேஷன் போயிட்டாங்க அப்போ இந்த பிள்ளை எப்படி சொல்லிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பியும் பிளேடு வாங்கி இது முடியும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம் ஏற்கனவே ஒரு டைம் நைஃப்பில் குத்திட்டேன் அந்த சைடை ஒட்டினே பேரில் சரி அப்போ வந்து உங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்களா ஆ வந்திருக்காங்க வணக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மா
வேணும்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன்றான் ரொம்ப ஆசுலேஷனில் இருந்தான் அப்போ எனக்கு இவன் மேலே கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடுச்சு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண சரி இதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில இப்படி பண்ணால் இவனை எஃபெக்ட் பண்ணும் இவனாக பண்ணால் அவளை எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ டோட்டலாக இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்னான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கொஞ்சம் நிறையாவே சேஞ்சஸ் ஆகிட்டாவ அந்த மாதிரி பேசுகிற பொண்ணு கிடையாது அப்புறம் நானும் அட்வைஸ் பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூனுங்கும் போது டோட்டலாக மாறிட்டான் ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணிட்டான் எதுவுமே வர்றது இல்லை மெசேஜு கால்ஸு எல்லாம் அவள் பிளாக் பண்ணால் அப்புறம் அவங்க அக்கா பிளாக் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேமிலியே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க நம்பரு கான்டாக்ட் கிடையாது அப்போ இந்த கோவிட் வந்ததுனால இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த பேசுறதுக்கெல்லாம் இல்லை இது வந்து ஒரு பையன் லைஃப்பில் அந்த பொண்ணு விளையாண்டுருச்சு இது நான் என் பையனுக்காக பேசலை டோட்டலாக நான் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்க வந்து பழகிறாங்க அவங்க வேணுங்கிறத யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி பண்ணக்கூடாது இது வந்து என் பையனுக்கு இன்றைக்கி நடக்கு நாளைக்கு எந்த பையனுக்கும் நடக்கக்கூடாது என்ன சொன்னாலும் பிள்ளைங்களுக்கு தான் சட்டம் கேர்ள்ஸுக்கு தான் சட்டன்றாங்க அப்போது ஒரு பொண்ணு தப்பு பண்ணால் அது ஏன் சட்டத்தில் இடம் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி நானும் முடிஞ்ச அளவு போனேன் கமிஷனர் ஆஃபீஸு டிஜி எல்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுத்தேன் ஆனால் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல சரி ஃபைனலாக நான் என் பையன் தான் ரொம்ப ஸ்டபானாக இருந்தால் மம்மி நான் இங்கே போகணும் நான் மேம்கிட்ட பேசுகிறேன் அட்லீஸ்ட் ஃபைனலாக ஒரு சான்ஸ் நான் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு வேணால் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்போ நான் சொன்னேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீ நம்பக்கூடாது அவள் வருவான்னு நீ நம்பாத இது வேணால் ஜாஸ்தியாக ஒரு ஃபைனல் த்ரோ ஒன்று பண்ணிப்பார் வந்ததுன்னா பார்க்கலாம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீ தான் ஸ்டெடி ஆகிக்கணும் இவ்வளோனா இன்னொரு பொண்ணுடா அப்படிங்கும் போது எனக்கு என்னன்னா நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டேன் நான் வேண்டாம் விட்டுருன்னு சொல்லும் போது வேணும்னு வச்சுட்டு இப்போ அவ இஷ்டத்துக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் பேச்சு அது பேரண்ட்ஸ் வந்து மெயினாக நான் சொல்லுவேன் ஒரு பொண்ணு லைஃப்பை பேரண்ட்ஸே கெடுக்கிறாங்க நான் கேட்டால் அது என்னான்னு உட்காந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ரெண்டு சைட்லேயும் உட்கார வச்சு என்னப்பான்னு போனால் பையன் சைடு தப்பாக இருந்தால் அவங்க பையனை திருத்தலாம் இப்படி இருக்குப்பா இவ்வளோ வருஷம் பழகியிருக்கீங்கன்னு ப்ரூஃபோடு காட்டுறேன் அவங்க அப்பா த அவர் வந்து அசால்ட்டாக சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைமான்னு ஆக்சுவலி இதுக்கு மெயின் ரீசன் அவங்க மம்மி தான் அவங்க தான் ஃபுல்லாக அந்த பொண்ணை இந்த மாதிரி பண்ணது அவங்க டேடி கூட அப்ராடில் இருந்தார் அவ்வளோ இது கிடையாது அவங்க டேடிக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல இவ்வளோ வருஷமாக ஆனால் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் வந்துட்டு எங்கள் கூட எல்லாம் கான்டாக்டில் இருந்தது வந்து அவங்க வீட்டுக்கு தெரியாது டெய்லி காலேஜ் போகிறேன்னு வீட்டுக்கு வருவா அதெல்லாம் அவங்க வந்து பேசாதீங்கன்றாங்க அந்த ப பொண்ணு வீட்டில் தெரியாமல் பண்ணிட்டான்றாங்க அதை பார்க்கணும் மேம் இது என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க மிஸ்டர் அந்தோனி ஐயா சொல்லுங்க நான் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் நேர்கொண்ட பார்வையில இருந்து பேசுறேன் மிஸ்டர் மனோஜ் இங்க வந்திருக்காரு சரிங்க அவங்க சொன்னாரு இப்படி போர்டீன் இயர்ஸ் அவங்க அவங்களும் உங்க டாட்டர் ஷில்பாவும் தேவர் இன் லவ் வித் ஈச் அதர் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மார்ச்ல இருந்து ஒரு மாதிரி விலகி போயிட்டாங்க உங்க டாட்டர் சொல்றாங்க அந்த பையன் ரொம்ப மென்டலி எஃபெக்ட் ஆயிருக்கான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கான் அண்ட் அவங்க அம்மா நேச்சுரலியாக கவலைப்படுறாங்க இப்படி ஒரு பொண்ணு வந்து இவ்வளோ ஹோப்பு கொடுத்துட்டு திடீர்னு விட்டுட்டு போனதுனால என் பையனால் மென்டலி அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுல்ல சொல்கிறாங்க உங்கள் பக்கத்துலேருந்து ஐ வாண்டட் டு நோ உங்கள் உங்கள் டாட்டர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்ன இஸ் தேர் எனி ப்ராப்ளம் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா நம்ம எவ்வளோ கவலைப்படுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த பையன் ரொம்ப மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அதனால நான் ஒரு அக்கறையோடு தான் கேட்குறேன் இதில் என்ன பிரச்சனை உங்கள் பொண்ணு விருப்பம் இல்லாமல் வெளியே வந்தாளா இல்லை பையனோட சைட்லேருந்து ஏதாவது தப்பு நடந்ததா அதுதான் நான் கேட்குறேன் ஆமாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுன்னா பொண்ணோட சைட்ல இருந்து தப்பா பையனோட சைட்ல இருந்து தப்பா அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கட்டுங்க சரிங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுனா ரெண்டு பேருக்கு விருப்பம் இருந்தா பொண்ணுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தான் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியும் பையனுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியும் அவங்க ரெண்டு பேர் பழகிருக்கல இல்லைன்னு சொல்ல அந்த பழகின காலத்துல அவங்களோடைய பிஹேவியர்ஸ் அவங்களுடைய இதெல்லாம் எப்படி நடந்துருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை வச்சு அந்த பொண்ணை வந்து டிசைட் பண்ணிருக்கலாம் ஓகே வேட்டை இது நம்மளுக்கு சூட் ஆகாது தெரியாதாது சரி உங்க பொண்ணு மேல உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்ன வட அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா
அவங்க வர சொல்லிய புரியுதுங்களா நீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க நீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க என்ன சொல்லிங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க நீங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்ணாங்க நீ அவங்க என்ன அக்ரி பண்ணி பண்ணாங்க அதெல்லாம் கே கேளுங்க சரிங்களா அவங்க என்ன அக்ரி பண்ணி பண்ணாங்க நாங்க என்ன அக்ரி பண்ணி பண்ணாங்க அவங்க என்ன கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தீங்களா நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தோம் நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கம்ப்ளைன்ட் நான் நடந்து சொல்ற கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தோம் சரிங்களா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க விசாரிக்கவே கிடையாது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் விசாரிக்கவே கிடையாது அதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் அவங்க போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பின்னாடி அதுக்கு பிறகு எங்களை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க சரிங்களா கால் பண்ணி விசாரிச்சாங்க நாங்களும் போனோம் அதுக்கு பிறகு நாங்களும் போய் விசாரணைகள் அட்டன் பண்ணோம் அவங்களும் வந்து விசாரணை அட்டன் பண்ணாங்க விசாரணைகள் அட்டன் பண்ணிட்டு அங்க இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி அவங்களும் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தாங்க நாங்களும் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தோம் இதுக்கு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் நாங்க எதுவும் செய்ய மாட்டோம்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு திரும்பவும் எகைன் வந்து ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு இனியொரு கமிஷனர் கிட்ட போய் இனியொரு போலீஸ் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் இந்த மாதிரி சொல்லி திரும்பவும் அதே கேஸ் எழுதி கொடுத்து வந்தாங்க யாரு அவங்க எழுதி கொடுத்து வந்தாங்க எழுதி கொடுத்து வந்தவங்க அதுக்கு எங்களை விசாரணை கூப்பிட்டாங்க திரும்பவும் நாங்க அங்க போனோம் அங்க போய் இதே ரிப்ளை தான் சொன்னோம் எங்களுக்கு கிளம்ப முடியாது சார் எங்களுக்கு தெரியப்பட்டு வர சொல்லி எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டு அங்கே எழுதி கொடுத்து வந்தா அவங்க எழுதி கொடுத்து வந்தாங்க அவங்க என்ன எழுதி கொடுத்தாங்க கேளுங்க நீங்க அவங்க எழுதி கொடுத்து இது எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்து சம்மதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எழுதி கொடுத்து வந்துட்டாங்க நாங்க எழுதி கொடுத்து வந்தோம் திரும்பவும் எகைன் வந்து இந்த பிரச்சனை வரவங்க அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 நான் எது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க இது உங்க பொண்ணு விரு விருப்பம் இல்லைன்னு ஒதுங்கிக்கு போற போறான்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா இது க்ளோஸ் ஆனாதான் உங்க பொண்ணுக்கும் நல்லது அந்த பையனுக்கும் நல்லது நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தான் அவங்கள்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொண்ணு விலகி போறான்னா அதுக்கான காரணம் என்னதுன்னு மட்டும் அவன் சொல்லிட்டு போ சொல்லுங்க சோ தட் அவனும் விலகிப்பான் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க அந்த பத்து காரணம் தெரியல எங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த காரணம் தெரியல வந்து எங்களுக்கு இந்த காரணத்தை கேட்டு முடிச்சு சொல்லுங்க சொல்லி லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க இல்லாட்டி கமிஷனர் கிட்ட எழுதி கொடுக்க சொல்லி சொல்லுங்க வேற யார்கிட்ட வேணும் எழுதி கொடுக்க சொல்லி சொல்லுங்க அவங்க எங்களை கால் பண்ணிட்டு நாங்க போய் கால் காரணம் சொல்லிட்டு இந்த பிரச்சனை முடிச்சுக்கிறோம் உங்க பொண்ணு ஒரு வாட்டி அந்த பையன்ட்ட போன்ல பேச விடுவீங்களா ஐம் சாரி ஐம் சாரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்லுங்க நான் வந்து பேச விரும்பேன் நான் போனை டிஸ்கனெக்ட் பண்றேன் சாரி தப்பா நினைச்சாதீங்க தம்பி சாரி மேம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு முடிவு சொல்லாமல் இவங்க பாட்டுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்குறாங்க இது பார்க்குறாங்க அப்போ நாளைக்கு அந்த இவங்களுக்கு என்னென்ன ஈகோ மேம் இவங்களுக்கு ஐயோ நம்ம இவனுக்கு கட்டி வச்சுட்டா நம்ம நம்ம இறங்கிடுவோமோ அப்படின்ட்டு நான் இறங்கி வரேன் இப்போ கூட நான் இறங்கி வரேன் அவங்க அப்பா இவ்வளோ பேசினா நான் கூட இப்போ கூட அவங்க பாட்டு நான் இறங்கி நான் போகிறேன் ஆனால் இது ரொம்ப தப்பு மேம் இதே நான் அந்த பிள்ளையை ஏமாற்றி அந்த பிள்ளையை நான் கைவிட்டுட்டு கால் பண்ணும் போது நான் இப்படி பேசியிருந்தா இன்றைக்கி அந்த சட்டை என்னை விட்டுருக்குமா யாராவது என்னை விட்டுருப்பாங்களா ஏங்க மேம் மனோஜ் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க நாங்கள் ரெண்டு பக்கம் பார்க்கறது உண்டு கண்டிப்பாக பெண்கள் வந்து ஏமாற்றப்படுறதும் பார்க்கறது உண்டு கண்டிப்பாக இதே மாதிரி லவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் இல்லை எங்களுக்கு இது வேண்டாம்னு பெண்கள் விலகி போய் ஆண்கள் வந்து ரொம்ப மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட கேசஸும் பார்க்கறது உண்டு சட்டம் வந்து ரெண்டு அடல்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் மைனர் இல்லைன்னா அவன் மைனர்னா அது வேறு விஷயம் இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அடல்ட்ஸ் சரியா இது உங்க விருப்பப்படி இல்ல யாரா ஒருத்தரோட விருப்பத்துக்கு எதிரா ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைன்னா சட்டம் இதுல உள்ள வரவே முடியாது ஸோ அதனால அது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் இத மனச பொறுத்த அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா எழுதி கொடுத்துட்டோம் எழுதி கொடுத்துட்டோம் எழுதி கொடு எழுதி கொடுத்ததுனால மனச மாத்திக்க முடியாது மனசுங்கிறது வந்து அதனால தான் நீங்க எவ்வளவு சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த பொண்ணு ஏதோ ஒரு காரணத்தால உங்களை பிரிஞ்சு போறா நீங்க நினைக்கிறீங்க 
அந்த அந்த அவங்க வீட்டில் அவளை கட்டாயப்படுத்தியிருக்காங்க இல்லை ஏதோ பிளாக் மேஜிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சந்தேகப்படுறீங்க கரெக்ட் எனக்கு பிளாக் மேஜிக்கில் நம்பிக்கை கிடையாது ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் ஒருவேளை அவங்க பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இருந்தால் பதினாலு வருஷம் உங்களை லவ் பண்ண பொண்ணு ஒருத்தர் பிரெயின் வாஷ் பண்ணதுனால உங்களை விலகி போகிறான்னா தட் மீன்ஸ் அவ சைட்லேருந்து உங்க மேல சரியான பாசம் இருந்ததே கிடையாது இல்ல அவ கன்ஃபியூஸ்டா இருந்திருக்கா நீ ரொம்ப நல்ல பையன் மனோஜ் உன்னை விட்டுட்டு போறான்னா உங்க கூட வாழறதுக்கு அவ குடுத்து வைக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்வேன்னா உன்னோட ஃபோக்கஸ விட்டுடாதே லைஃப்ல காதலும் கல் திருமணமும் ஒரு பாகம் தான் அதெல்லாம நீ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் நீ சுய தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு அம்மா இருக்காங்க தம்பி இருக்காங்க கடமைகள் இருக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொரு வீ பிளே டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் ஒரு 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 பெண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாயா ஒரு ஒரு மனைவியா அப்புறம் ஒரு குடும்ப பெண்ணா அதெல்லாம ஒரு பொது பொது நலத்துக்காக வேலை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணா அந்த மாதிரி பல பரிமாணங்கள் நமக்கு இருக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்துக்காக மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருக்கூடாது பேலன்ஸ் இருக்கணும் லைஃப்ல நம்ம நினைச்சதெல்லாம் லைஃப்ல நடக்கணும்னு இல்லை டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் அதை எடுத்துக்க தெரியணும் பெற்றவங்கள்ட்டையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் பசங்களை வளர்க்கும் போது ஜெயிக்கிறதுக்காக மட்டும் வளர்க்காது அங்கே தோல்வி எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்கள நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் லைஃப்பில் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஜெயிக்க முடியாது எல்லாரும் ஜெயிக்க முடியாது தோல்விங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது நம்ம லைஃப்ல தோல்விகளால நம்ம பல விஷயங்கள் கத்துக்கிறோம் ஷில்பா வேண்டா சொன்னதுனால மனோஜ் எந்த வகையிலும் குறைஞ்சு போக போறது இல்ல இது உண்மையான லவ்னா மனோஜ் புரிஞ்சுக்கணும் ஷில்பா ஏன் வேண்டா சொல்றா அங்க அவளோட சாய்ஸ நீங்க மதிக்கணும் அவ ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவ அவ வந்து சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு மேபி புரியாம இருந்திருக்கலாம் இப்ப அவளுக்கு தெளிவா புரிய ஓ மனோஜ் மேபி என்னோட ஃப்ரெண்டு ஆனா என்னோட கணவர் இப்படி இருக்க வேண்டாம் அவன் நினைக்கலாம் தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஸோ அவளோட சாய்ஸ நீங்க மதிக்கணும் நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ண பண்ண அவன் இன்னும் உங்கள்ட்ட இருந்து விலகி விலகி போவா உங்களை கிழிச்சுக்கிறது பிளேடால கிழிச்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் தம்பி உங்க லைஃப் இவ்வளவுதானா இவ்வளவுதானா வேல்யூ இதுக்காகவா உங்க அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க ஒண்ணு இல்ல மேம் போன வாரம் இந்த டைம் வந்து நான் சூசைட் அட்டன் பண்ணி ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் ஆயிருந்தேன் மேம் வெக்கமா இல்லையா தம்பி உங்களுக்கு இது சொல்றதுக்கு சூசைட் இஸ் நாட் a solution for anything அவ்வளோ சீப்பா நம்ம லைஃப் மேம் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் என் கூட இருந்தவங்களுக்கு கண்ணா யாரு தான் லைஃப்ல கஷ்டப்படல சொல்ல உங்க அம்மாவை கேள சொல்லுவாங்க எவ்வளோ எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா மக்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமே இல்லைப்பா லவ் ஃபெயிலியர் எஸ் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா சூசைட் பண்ணுறத அளவுக்கான ஒரு விஷயமே கிடையாது அது யுவர் லைஃப் இஸ் நாட் வேல்யூபிள் பிளீஸ் உனக்கு ஷில்பாவை விட நல்ல பொண்ணு கிடைப்பாப்பா நீ எவ்வளோ நல்ல பையன் தெரியுமா அவ்வளோ பெருமையா இருக்கு உன்னை பார்த்தா உங்க அம்மாவையும் தம்பியும் நல்லா பார்த்துக்கோப்பா லைஃப்ல சாதிச்சு காமி ஏன் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிற ட்ரஸ்ட் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கணும் சூப்பர் இவ்வளோ நல்ல விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா ஆ என் ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்திருக்கு வர சொல்லுங்களே வணக்கம் உங்கள் பேர் நந்தகுமார் என்ன பண்ணுறீங்க நந்தகுமார் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எங்கேப்பா கோயம்புத்தூர் ஓ எல்லாருமே நம்ம ஊரா மனோஜ் எப்படி பழக்கம் சின்ன வயசுல இருந்தால் பழக்கம் அப்படியா ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிட்டா போல இருக்கல்ல ஆமாம் மேம் நாங்களும் சொல்லிட்டோம் நீங்களும் சொல்லிட்டீங்க நீ அது ரெடி ஆயிருவா நாங்கள் நம்புகிறோம் நிச்சயமா ரெடி ஆயிடும் அவன் பெரிய சாதனையாளர் நான் தான் நினைச்சேன் இவ்வளவு தொழில் பண்றானே திடீர்னு வீடு கட்டினு சொல்றான் அப்புறம் ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்றான் தேவையில்லாம போய் இதுக்கு போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஹலோ தம்பி அப்துல் கலாம் சரோட விங்ஸ் ஆஃப் வயர் படிங்க பி அண்ட் ஈகல் கோ அபவ் த கிளவுட்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவான்னா கிளவுட்ஸை தாண்டி மேலே பறந்துடுமா எவ்வளோ ஸ்டாம் வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது கிளவுட்ஸுக்கு கீழே இருந்தால் தான் ஸ்டாம் உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணும் அவ்வளோ திறமைசாலி பையன் நீங்கள் எங்கள் கேங்லி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் எங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவான் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் மனோஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆறாம் தான் கால் பண்ணுவாங்க மனோ தான் ஆக்சுவலாக ஷோலு வந்தா தம்பி எல்லாமே வந்தான் எங்கள் மாஸ்டர் அவங்க மாற்றி 
விட்டுருவோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்போ கூட இப்போ கூட என்னை ஏற்றுக்கிட்டேன்னா நான் தாராளமாக நான் உன் 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 நான் நீ என்ன சொன்னாலும் லைஃப் லாங் நீ என்ன சொன்னாலும் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வாழுவேன் நான் நான் மம்மிகிட்ட சொல்லிட்டேன் எனக்கு மேரேஜ் வேணான்ட்டு எனக்கு நான் யாராவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நீ மன்னிச்சிரு ஷில்பா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் யூ ஓ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டு ஹெம் மனோஜை வந்து நீ தூக்கி போட்டுட்டு போனேன் ஏமாத்தினேன்னெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் பதினாலு வருஷம் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்கீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் க்ளோஸாக இருந்திருக்கேங்க அதனால் அவருக்கு வந்து நியாயமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் கடமைப்பட்டுருக்கீங்க நெஞ்சில் லைஃபை வச்சு குத்தி ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்காங்க இதில் யாருக்கு நஷ்டம் ஆந்தோனி முத்துவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க குடும்பத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு தான் உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் போச்சு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி முட்டாளத்தனெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப அழகான ரொம்ப குணமுள்ள ஒரு நல்ல மருமக வருவான்னு நான் நினைக்கிறேன் சரியா ஆல் தி பெஸ்ட் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே மனோஜ் செலிப்ரேட் யோர் பிரேக் அப் ஓகே அந்த பாட்டு என்ன இந்த போடுங்கப்பா மனோஜ் நான் வருவேன் அவங்களோட ஆடுறதுக்கு ஆமாம் ஆமாம் சூப்பர் ஆடுவான் மேம் செம்மையா ஆடுவான் உங்களுக்கு முகப்பரு முகப்பரு வடு கரும்புள்ளிகள் பிரச்சனை இருக்கா உடனடியா ஜியோர் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்